干什么呢？同志，我来送音箱设备，你们常礼堂催着要呢。下车接受检查。哎。是运输大队的，哎，是。没有仪器厂的通行证，不能进。哎呀，同志，我这是紧急任务。刚才不是你们有人打电话给市剧团，说要借演出设备吗？我这也是临时被叫来执行任务的，也没人给我发通行证啊。那要不然你看你打个电话给你们领导请示一下，别耽误事儿了。你是不是市剧团送音箱设备的？哎，对，是是，对，李科长。他没有通行证，是要怎么样？没有异常，那就好。誓师大会马上就要开始了，这批音箱太重要了。你们俩押车，赶紧送往礼堂，别耽误时间。是。同志，你看。好的。哎，谢谢啊。辛苦了。放行。看好设备啊！注意设备啊！张局，目前各项安全措施都已经到位了，暂时也没有发现问题，一切都在顺利进行，你别太担心。没有问题，恐怕才是最大的问题。大门口还有礼堂门口，我们都安排了厂里边的老职工帮忙排查，别说是人了，就是厂里边谁家养的狗，他们都能喊出名字来。报告，张局，过去。炮破组马三行踪不明，庞红梅说搜了他的家，并没有发现这儿的任何线索。唯一奇怪的是，发现了一台自制的台灯，用的是汽车的灯泡，汽车电瓶供电。今天进场的车辆，有没有仔细的检查？张局，所有进入车辆的记录，除了厂里边安排去火车站接送专家，还有运送物资的，外单位车辆没有入场的。对厂区所有可疑的车辆。进行排查，通知各个厂门，从现在开始，任何车辆不得入内。是。干什么呢？把车赶紧开走，这不让停车，不要靠近礼堂。好嘞，同志，我卸完设备就走了。是送音箱的吧？怎么才来啊？两位师傅，帮忙先把音箱卸下来，等着测试呢，没时间了。公安同志，帮忙搭把手，谢谢。小心点抬这个啊！赶紧把车开走啊！好嘞就看咱兄弟俩的了，凡事行动，胜败在谁举。哥，那十成之后咱们怎么出去？嗨，到时候全场上下都乱成一锅粥了，谁还管得着你啊？你现在就想着，十成之后怎么过你的神仙般的日子？还行，为了这日子，哥，豁出去了。同志，什么情况？刚刚接到厂里通知，任何车辆不得入场。这么说，一直都没有车进去是吧？刚刚有一辆给礼堂送音箱设备的车。音箱设备？什么时候进去的？差不多十五分钟前。那车出来了没有？一直没有出来。
怎么样？有发现吗？没有。接着搜。是。这边。走，这边看看。他们到底是进来了。队长，车兜里边没东西。你看，队长，去后门来看看。炸弹进来了。七点半，誓师大会就要开始了。什么？谁把车放进来的？严查责任人。郭局，所有参加誓师大会的人，一律不得入场。已经进会场的，立刻撤离。把专家集中地方候场，严加保护。礼堂还要仔细的排查，卫生间、后台、控制室，每个角落都不能放过。张局长，你看目前也不知道地道藏在哪儿，也找不到炸弹。为了专家安全，要不咱们取消这个誓师大会？誓师大会，政治意义巨大，必须要召开，绝不能助长敌特分子的嚣张气焰。通知陈东升，大会推迟到八点，八点之前必须要排除隐患。是。队长，是不是运输音箱的车出了问题？礼堂的音箱坏了，我当时一着急，忙昏了头，就让他们进来。这是我的错误，我写深刻检查。马三还有司机一定就在厂里的某个角落。丁姐，你去排查附近所有的车辆及建筑物。霍梅是盯紧礼堂的外围。是。为什么不通知我？礼堂的音箱设备坏了，他们临时向市局团借的音箱，我害怕影响誓师大会，所以。我真没想到那辆车会有问题，音箱坏了，你排查过没？是不是人为破坏？我没注意。你身为城堡卫科的科长，连这点洞察能力都没有吗？对不起，队长，责任在我。行了行了，你赶紧去帮丁姐。是，把手电借我。哎呀，黑的一看不齐啊，黑要把这个气势黑出来啊，精神头，预备，唱。咱们工人有力量，嘿嘿，离开礼堂，马上离开。发生什么事了吗？建安同志，到底出什么事了？礼堂再次仔细检查，大会延迟，请大家配合，马上离开。都愣着干什么呀？赶紧走吧，礼堂外边的候场。快点，快点。快走了，谢谢大哎，后面。季大营，专家组不是在会议室等候通知吗？你怎么来了？我这儿透透气，这么多人还不安全啊？
。防毒片的事解决了吗？是铅笔炸弹。铅笔？铅笔怎么做炸弹啊？我现在没工夫跟你解释这件事儿。敌人已经进场了，我们要在八点前找到他。这不马上八点了，难怪你这么担心李唐，这对他们来说确实是个好机会。大英，这儿太危险，你赶紧回去。好。记专家，红梅姐。丹阳，轱辘房查过了吗？查了。那大烟囱呢？烟囱，烟囱怎么了？如果他们计算精准的话，可以定向爆破，炸倒烟囱，可以直接砸到李唐这边。红梅，红梅。队长，怎么样？各个出入口我也都看过了，没有发现马三的身影。啊，专家组那边怎么样？郭局长在那边带队，亲自守卫。队长，队长，红梅去了锅炉房，季丹阳也跟着过去了。锅炉房，走了，跟我来。同志，有没有看到其他人来过这儿？哎呀，这脏兮兮的，连出去谁来呀？马三。大洋他怎么了？他被吓到了。这里有炸弹，他们要炸烟囱。炸烟囱，快找炸弹！是是。没事了，这里交给我，你先回去。你看他身上的油渍，肯定是挖彻底金的厂。是。红梅，你们怎么发现的？是大洋想到了烟囱。所以我们过来发现了马三。队长，找到了，在上面。行不行、啊？一个人，我能解决。好，注意安全。大洋，大洋，这里交给我们，你先回会议室。我送你回去，好不好？不用。队长，五公斤，差不多。把炸弹拆开看看。拆开。嗯，好。这怎么都？
都是没渣。这敌人啊，也不简单呐。他们这是故意拿烟囱来做掩护。童斌，我们还有多少时间？卡车上发现那个黄铜片，跟咱们之前发现的一样，所以特务定时应该还是二十分钟。我们的安全时间还有十二分钟，还有十二分钟，誓师大会就要开始了，时间紧迫。走，是。这个井盖有人动过，这是什么？为什么通向礼堂？这就是一根热水管道，直径三十公分，人进不去。热水管道？你怎么知道？因为这边连着锅炉房，的确没有问题。不对，之前图纸上标注的，这里明明是一个直径三十公分的热水管道，什么时候被改造的？这管道通哪儿的？你还有印象吗？公共澡堂、食堂，还有礼堂。礼堂？红梅，队长，这方面我是专业，我去去。长生，马上向张局汇报，派人盯住各个出口。是。礼堂大厅在左边，那边是舞台。我在左边，那我走右边。嗯。哎，土兵，小心一点，那边有情况，随时喊一声。好。行了，走。哎，过来。走，去哪看看？咱们还要等到什么时候啊？出宫啊，咱们这还没开始干活呢，就有敌特分子混进厂里了。我之前听说厂里还丢了五公斤的炸药。五公斤炸药？三桥机甲本烈性炸药吗？威力得有一枚卡秋莎火箭炮的破坏力了吧？七十六毫米高爆炮弹装药一公斤，一颗手榴弹装药五十克，五公斤，相当于一百个手榴弹同时爆炸。丹阳，敌特分子已经进来了，但丢失的五公斤炸药还没有找到。楚公，这敌特分子明显就是冲我们来的，这个会还开吗？楚公，郭叔说的对啊，敌特分子确实是冲我们来的，这恰恰说明我们水滴工程的重要性。这个时候，我们不能躲在这里。我们要出去，和大家一起面对。我们要让敌人知道，几个宵小之徒绝对阻挡不了我们前进的步伐。
要不往先锋说，他也是很吓人的。不会真出来了吧？不知道啊。你看，你看，咱们家房前面有一个小伙子，现在小伙子一样，要不然我不问，该上床。报告，专家们来了。哎呦，范厂长，楚公哥，哎，你们怎么到这儿来了？主公，卫士那边安排的有专人们保护啊。这个时候啊，我们这些人不需要单独保护，即便是有危险，我们也要和大家在一起。夫君，你看，这里安全。主公，你放心，我们一定尽快抓住迪特，保证大会顺利召开。谢谢。你给我们大家讲两句，鼓鼓劲儿，还能消除一下大家的紧张情绪。好，同志们，同志们，安静一下。在这个关键的时刻，我们的专家团队跟我们站在一起，这是对我们最大的鼓舞。下面，我们请楚怀修总工程师给我们讲几句话，大家欢迎。机炸药全在这里了，真的是铁皮炸弹。队长，炸药马上就要试穿了，这里太危险了，原路返回。来不及了，必须马上拆除。队长，我们一人负责一头。好。大家应该知道啊，我们今天为什么站在这里，不是因为敌特分子的破坏和恐吓，而是因为我们对我们的水滴工程充满了信心和勇往直前的勇气。山崖的断裂，是他的挫折，却成就了壮丽的瀑布。水滴组成了河流，终将汇入浩瀚的大海。谢谢大家。主公说的真好，是啊，热血澎湃的。通知李唐，推迟十分钟。是。没事。太远了。报告局长，危险解除。看仔细点啊！全场上下都在找马三，这时候找我，什么意思
逼虎应该跟你说了吧？你得安排我进场。你知道磐石计划的重要性。这最后一哆嗦了，你不帮忙？原计划里没有这一项，我拒绝。芊芊的命不想要了。你再跟我提芊芊，我现在就崩了你！别动不动就掏枪，计划若是失败了，我们这些人呢？下场也很清楚，帮帮忙吧，李科长。哎，你们三个往那边巡逻。是。Yeah. 你是不是想害死我？怎么还不报账？两分钟之内，必想。赶紧的，想办法带我出去。未必啊，李科长。走了。谁要？谁要动小别管我，赶紧追，跟我来，追专项组的同志们还没有到，楚公啊，我建议请专家组的同志们给大家唱首歌，鼓鼓士气，怎么样？唱歌啊，应该没问题吧？队长，哎，媳妇儿，咱们上台给大家唱首歌，就算像火车上一样，你们上去以后把那个精气神都唱出来，好吗？没问题啊。我们唱的都不太专业。要不咱们找个领唱，然后我们跟着唱。要不楚风，你就你来领唱。不行不行，不行，还是媳妇儿吧，媳妇儿请。我不行。来吧，媳妇儿你来吧，来吧，媳妇儿来。呃，楚公，哎，我建议让白慧同志领唱吧，他唱的可好听了。白慧，啊对，白慧同志在哪里啊？在这儿呢，白慧在这儿呢。哦，白慧同志，来站起来，快快起来。白慧同志是我们厂医院的护士，啊，呃，白慧同志，就请你领唱，带我们专家组上台唱首歌，好不好？嗯，好，好，好啊。好啊领唱不是电视剧里吗？你没听到人家有点名吗？你听过白慧唱歌吗？没有。那就跟专家组能配合好了。你看，肯定在。汇聚成铁流，献功夫同舟，青春中化成心动。温暖在心头，那片俊俏的山崖长满了白。我到现在还心有余悸。如果刚才我们任务失败，后果不堪设想。别想这些了，我们的使命不就是保障他们的安全吗？这也是我们的责任。
们，我现在宣布，水滴工程誓师大会正式开始。仔细找。是是是。是我只能来找你了，什么意思？枪伤了？我，我，我这不治枪伤。要不你看你，你，你是不是去大医院，或者，或者去自首啊？我去那儿就是个死啊！我知道你的医馆是我活命的地方，你什么伤都能治。帮个忙吧！不，你你你别逼我呀！你，白大福，我知道你是谁，治不治吧？嗯嗯，哎呦。知道啊，我的底细，你就应该明白。你手里拿着东西，在我面前连烧火棍都不如。既然呢，我给你治了伤，你是不是也该回答我的问题？怎么问你？怎么知道我的底细呢？徐文正，他是我的长官。你给他治过伤。徐文正，军犯的时候，不是被镇压了吗？还有你们的主子，这都跑到台湾多年了，也就你们这些小喽啰，还在这摇旗呐喊，何必？这你比我清楚，上了这条船，下得来吗？还真不一定这样。你看看你现在变成这样了，你那些同伙呢？难道你的死活没人管吗？什么意思？套我话呢？我没同伙。今儿我得在这借宿一下。我这是小诊所，不是客栈。家伙，你打发要饭的啊！
记住了，你没来过我这儿，我也没给你治过伤。出了这个门吗？行，白大夫。主任，罗门来电，不用念了。要是好消息，我们早就在这儿举杯庆祝了。那你来说说，这次失利，问题出在哪里？学生以为，应该是人员配置上出了一些问题。这次行动如果再多一个人，或许是另外一番局面。人多了有用吗？嗯。要靠智慧。当初，国共军力如此悬殊，我们不是还是被赶出大陆了吗？永远不要小瞧我们这个对手。这么多年你也看到，只要他们下决心想做的事，都难以阻挡。水滴工程恐怕也会这样，所以我们一定要足够的耐心和耐力，切勿操之过急。学生谨记，告诉雪狼，务必消除一切隐患，也包括包括张阿水吧。是，嗯，这次没有得手，我看就不要急于求成了。以现在中共的力量，短时间之内想再得手，已无可能。你想想，中共这么大的一个工程。我们靠杀人是解决不了问题的。就算你今天把楚怀修杀了又怎么样呢？本来就敌众我寡，如果再有损失，那我就更加捉襟见肘了。啊！爸，我回来了。哦，回来了。爸，我今天演出反应特别好，好多人都给我鼓掌呢。哦。啊，这这怎么有血呀？啊，在这儿。爸，哎，你怎么了？哎呀，行了行了，这都几点了还大呼小叫的？爸，你手怎么了？没怎么，刚才收拾仓库不小心，被锯条给划了一下。你怎么那么不小心呢？你给我看看，我看看，来来来，行行行，没事儿，就是划破一个口子嘛。那你疼不疼啊？哎呀，行了行了，疼不疼的？你爸爸是干什么的不知道啊？这不，包好了，放心吧。哎呀，你这这画成这样，这是这这，快去把脸洗洗吧啊！今天演出光，好看吗？好看好看，演出怎么样？好呀，就是你没看见。哎，再找机会呗。你真真真不疼啊？不疼，哎呀，行了，快去洗脸吧。那我明天再给你看啊。行，快去吧。早点休息。嗯。
现在呢，已经可以断定了，那个逃跑的特务，就是这个张阿水。他受了枪伤，是需要治疗的。但是到目前为止，所有的医院都没有收到枪伤患者的报告。他要想活命的话，必须要去小诊所或者药店。我已经派人严查了，专家组的人已经都基本到齐了。潘红梅，从现在开始呢，我们要保护专家组所有的人，确保水滴工程能够顺利的进行。大家有没有信心？有。这。